Ya estamos de regreso aquí a esta hora en TN Contigo. Estamos hablando vida. Le damos la bienvenida a Francisco Cifuente. Francisco, Muchas bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. ¿Cómo está Francisco? Un gusto tenerte acá. Cada feliz, martes. Feliz de verlo, feliz de compartir lo que traje hoy día. Porque está gran, gran, gran tema. Es lindo, me lo acabas de contar, voy a hacer spoiler, lo voy a decir antes de sí. vamos a hablar de a, hablar vida, pero de este amor incondicional. Sí. Pero antes te quiero hacer una pregunta con relación a nuestro bloque anterior. Sí. Tú escuchaste, estabas acá, Algo, escuchaste sí. lo que está diciendo don Humberto Lago acerca de esto, de esto de morir, ir al infierno, ver allá, volver, ir al cielo y decir. El, el voy y vuelvo. Y, claro. Tú te, tienes una opinión, tú eres pastor y me imagino sí. que pesa mucho tu opinión para tu feligresía y para nuestros televidentes. Tengo, tengo una opinión y la verdad es que hay un montón de experiencia, la gente tiene, eh, vive muchas cosas, sin embargo creo que el filtro y, el, y el, la roca para analizar cada experiencia es la palabra de Dios. Y si la experiencia se ajusta a la palabra de Dios, puede ser, si no se ajusta por supuesto que no, pero muchas veces hacemos más dogma o más doctrina de nuestras propias experiencias que es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que claramente la persona parte de esta vida con Dios o sin Dios, al cielo uh -huh. o al infierno, y eso es todo. Uh -huh. Y de alguna manera tenemos los avisos en la Biblia uh -huh. para saber lo que pasa después. Es decir, no necesito que alguien me diga, oye, sí es real el, el infierno, uh -huh. porque yo sé que sí, porque la Biblia lo dice. Claro. O yo sé que el cielo existe porque, yo sé porque creo en la Biblia. Así que realmente no necesito que alguien venga de vuelta a decirme, es más, hay un pasaje del rico y Lázaro. El rico y Lázaro. <risa> en, donde, en donde Lázaro se va al cielo, sí. el rico se va al infierno. Y el rico pide, deja que vaya, que, deja lo que vaya y le diga a mi familia. Exactamente. ¿Y qué le responde mm. Jesús? Le, y Jesús le responde, la, eh, a Moisés y a los profetas tienen, claro. oíganlos. En otras palabras, tienen el Antiguo Testamento. Claro. O tienen la Biblia. Escuchen eso. Porque dice, aunque se levante alguien de los muertos, no creerán. Así es. Así que ahí está escrito. Más claro de ahí ni el agua, Francisco, es así. Lo que la Biblia dice no hay que añadirle, ni quitarle, ni ponerle nada. Está así perfecto. Es. Vámonos a su tema entonces. Vamos a nuestro tema. El amor incondicional, esa es la idea. Porque creo que hablar vida nace, o el corazón de hablar vida es del amor. En otras palabras, si yo no tengo amor por alguien, yo difícilmente voy a hablar vida sobre esa persona. ¿cierto? Jesús habló vida sobre cada una de las personas porque amaba genuinamente a toda la gente. Pero sí. es, es un tremendo tema, porque el amor tremendo. incondicional para mí yo creo que es difícil, sí. es complejo. O sea, yo creo que el único amor incondicional puede ser el amor de, de una mamá, un papá, su hijo. Correcto, ¿Mm? sí. Pero ese amor incondicional, más allá de ese vínculo, esa relación, ¿puede existir? Sí, y ese es, el, ese es el, el, lo lindo de Dios. Porque cuando uno lee la Biblia y, y lee, por ejemplo, nuestra Biblia en español, la palabra amor, en la Biblia original, en el idioma griego, hay muchas palabras que nosotros traducimos amor. Por ejemplo, está el amor fileo, que el amor es filial entre amigos. Está el amor estorge, que es el amor entre hermanos, el amor fraternal. Está el amor eros, que es el amor erótico, pasional, de pareja. Y está el amor ágape. Entonces, cada vez, que, cada vez que la Biblia habla del amor de Dios, o el amor incondicional, lo de, es una, la palabra es ágape, que significa amor incondicional. Y ese amor tiene que ver con a, amar a pesar de a pesar de la otra persona, a pesar de las condiciones. Y dice la Biblia que podemos y debemos amar a cada persona con ese amor, con el amor ágape, con el amor incondicional. Se puede. Ese amor no lo producimos nosotros. Exactamente. El amor eros es natural, es pasional, el que sentimos por una pareja. El amor filial es natural porque lo sentimos con los amigos. El amor estorje es el amor eh, natural de los hermanos. Pero el amor ágape, el amor incondicional, viene de arriba. Y por eso Pablo dice que podemos amar así porque el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones. Digo, el, el, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Así que por supuesto que podemos hacerlo. Por supuesto o sea, que, que no, sí. no es algo que nos va a llegar instintivamente. Es una acción sobrenatural de la presencia de Dios en nuestras vidas. Exactamente. Y lo, la parte más linda es que una vez que está ese amor en nuestro corazón, nosotros decidimos amar de esa forma o no. Y me encanta porque de, de alguna forma dice la Biblia que Dios es amor, así que Dios no, de alguna forma no decide, porque Dios es. Dios nunca deja de amar, no, 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 no te mira a ti y dice, Mario, ¿te voy a amar o no te voy a amar? No creo que hoy día no, es siempre porque Dios es amor. Pero nosotros no somos amor, nosotros tenemos el amor y por lo tanto nosotros tenemos que decidir amar o no. Y por eso me encanta que, que la Biblia mencione que el amor es una decisión y no un sentimiento. 
porque los sentimientos cambian, fluctúan. fluctúan. Las mariposas las siento y un día no las siento, como migran. Las mariposas migran. Pero el amor de Dios permanece. Y yo tengo que decidir amar a alguien o no, es mi decisión. Así que no, no se trata de ya no siento nada por esa persona. Puede que ya no sienta nada filial, puede que ya no sienta uh -huh. nada eros, puede que ya no sienta nada estorje, pero puedo seguir amándola incondicionalmente. Yo decido amarla, yo decido y me encanta. Bueno y además cuando, cuando no se tiene la decisión de amar, otro sentimiento va a ocupar ese corazón. Exactamente. Y ahí hay peligro porque podemos caer realmente en un gran desagrado a nuestro Señor, ¿verdad que sí? El, el Pablo, el apóstol Pablo, dijo que el amor de Dios es tan, 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 tan grande que no se puede medir. medir. Excede, dice él, literalmente dice, excede todo conocimiento, tiene una anchura, tiene una profundidad, tiene una longitud, tiene una altura imposible de medir. Pero la parte linda es que se puede describir. Y Pablo lo describió. Y de hecho traje aquí la descripción de ese amor incondicional para que podamos identificar ese amor incondicional. Dice así, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor jamás se extingue, jamás deja de ser. Me encanta, esa es la descripción del amor de Dios, pero piénsalo así, por ejemplo, Francisco, Mario o Kenia es paciente, Kenia es bondadosa, Kenia no es envidiosa, Kenia no es jactanciosa, Kenia no es orgullosa, Kenia no se comporta con rudeza, Kenia no es egoísta, no se enoja fácilmente, Kenia no guarda rencor, Kenia se, no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad, Kenia todo lo disculpa, Kenia todo lo cree, Kenia todo lo espera, Kenia todo lo soporta, Kenia, el amor de Kenia jamás se extingue, o el de Mario, o el de Francisco. Y a la luz de eso, ¿está difícil o no? Bueno, es difícil. Encontré varios... Eh, en mi caso, yo no sé si se podrían decir que todas las cosas las tengo yo. Sí, eh, ni yo. Sí, lo más, sí. lo, siendo lo más honesto posible. Yo encontré varios donde te diría no, no. Realmente ¿Cierto? No. ¿Cierto? Y, sí. y esa descripción es porque en realidad, aunque ese amor no se puede cuantificar, no se puede medir, se puede conocer. Uh -huh. Porque esta descripción es de Cristo. Sí. Porque Jesús es paciente, Jesús es bondadoso, Jesús no es envidioso, Jesús no es jactancioso ni orgulloso, Jesús no se comporta con rudeza, Jesús no es egoísta, Jesús no se enoja fácilmente, Jesús no guarda rencor, Jesús no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, Jesús todo lo disculpa, Jesús todo lo cree, Jesús todo lo espera, Jesús todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser. Ahora Francisco, eh, está claro que ninguno de nosotros... Eh... Naturalmente somos así. Uh -huh. Ahora, eh, ¿es esa la vida o el, eh, el tipo de amor que Dios aspira que demostremos y que vivamos? Es, ¿Es ahí donde tenemos que llegar? Exactamente. Y por eso, por eso que no se trata de un, de un, de un mecanismo de autosuperación, sino que uh -huh. es como Mario lo dijo en algún momento, es sobrenatural. El amor de Dios viene de arriba, no, no, no es natural, no nace de nosotros, porque todas esas características le pertenecen a Cristo. Por eso es que hablamos los creyentes, los cristianos, de que le entregamos nuestra vida a Cristo o aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y Pablo lo dijo así, eh, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne o en el cuerpo, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo sabía que tenía a Cristo y a través de Cristo mostraba este amor. Dentro de lo que nos has explicado, nos decías que el amor es una decisión. Así es. Ya, pero yo creo que hay personas que pueden tomar la decisión de, de, de llevar el amor. Sí. Pero de pronto, ¿cómo lo mantengo? Porque el impulso a veces nos lleva a otras cosas. Sí. ¿Mm? Sí. Y, y créeme que el, el impulso nos va a llevar muchas veces al otro extremo. Claro. Al otro extremo. Y es ahí donde yo tengo que decidir amar a la persona. Y por eso es que tengo que hacer un ejercicio mental y espiritual al decir, bueno, Dios me ama y a pesar de mí nunca ha cambiado su, su amor hacia mí, yo no debería cambiar hacia esa persona a pesar de lo que haga o lo que diga, incluso en contra mí. De hecho, hay versículos que Jesús dice, amad a vuestros enemigos, lleva este amor incondicional más allá de nuestro círculo eh, predilecto, lo lleva al extremo de no podemos ser deudores de amor con nadie y tenemos que amar a la gente como Dios nos ama a nosotros. 
No es fácil, pero se puede. No es natural, es sobrenatural. Pero yo necesito decidir, por ejemplo, voy a amar a, a, mi, a mi esposa o a mis hijos, puede ser relativamente fácil, pero de repente a mi jefe que me hace la vida imposible, o a un vecino que tengo envidioso, o, un, o a alguien conflictivo, o a alguien que realmente me hace daño, pero yo tengo que amarlo. Yo, la, la Biblia dice que tengo que amarlo. Ahora, ¿qué sería lo opuesto a este amor incondicional? ¿Qué creen ustedes que sería lo opuesto? El egoísmo. ¿El egoísmo puede ser? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Alguien puede decir el odio? Para, bueno. yo, yo creo que lo opuesto al amor de Dios es la indiferencia. Ya. Yo creo. Desde mi perspectiva, si Dios decide hacer algo por alguien porque nos ama, uh -huh. lo opuesto sería no hacer nada. La indiferencia destruye. Es mucho peor ignorar a alguien y como que no existiera, sí. a sentir un sentimiento incorrecto Yo por ese alguien. Porque por último está en mi cabeza y en mi corazón. Lo odio, pero está aquí adentro. Claro. Hay esa canción, odio quiero más que indiferencia, ¿has escuchado? Bueno, claro. Eh, claro, una canción que habla que la persona que odia es porque quiso. ¿Viste? Sí. Porque y la indiferencia quiso. es sacar a esa persona de tu vida, es que no existe, eso daña, eso realmente perjudica. La indiferencia tiene al mundo como está. Ahora, eh, dentro de la descripción de amor que eh, nos, nos leíste, hermosa, primera de Corintios 13, si usted la quiere volver a leer, ahí uh -huh. está, y vivir por ella y examinarse la luz de ella, es hermosa, fuerte pero hermosa. Sí. Eh, Tú ves, Francisco, que todo lo que nos pide Dios que deberíamos ser ahí, uh -huh. siempre está enfocado en el otro. Exactamente. Es como salte de ti y... Piensa más en el otro que en ti mismo. Exactamente. Y esa es la base del amor. El amor es dar, uh -huh. no es recibir. Y, y nadie, nadie se va a quedar corto dando, uh -huh. dando, 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 si lo hace con el corazón correcto y con la motivación correcta. ¿Cuándo nos quedamos cortos? ¿Cuándo creemos que nos merecemos más? Cuando no está la motivación correcta. En, en, de otra, en otras palabras, estamos amando como un negocio. Yo te trato uh -huh. bien, tú me te tienes que tratar bien. Yo te regalo cosas, tú me tendrías que regalar cosas. Yo te doy, te abro mi vida, tú te abres, estamos negociando. No estamos amando. Y Dios nos ama a nosotros sin esperar nada de nosotros. Eso es lo lindo. Es. Que no está esperando que nosotros le demos a Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios si Dios es Dios? Es completo, no, no tiene falta, es, 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 es todo. ¿Qué le vas a dar a Dios? O sea, la incondicionalidad por un lado y... Tu corazón el, solamente. El egoísmo por otro. Eh, Francisco... ¿Esto es, es vivible sin Dios? No. Es, si ya como creyentes puede ser difícil, teniendo el Espíritu Santo con nosotros, pero tenemos que decidir vivir llenos del Espíritu, sin, sin Dios, sin, sin el Espíritu Santo, es completamente imposible. Es un ejercicio imposible. Por lo tanto, la única forma de que podamos amar como Dios quiere que amemos es teniendo una relación con Cristo siendo llenos de la presencia del Espíritu Santo y dejándonos usar por Él. Jesús dijo esto, en esto conocerán las personas, que ustedes son mis seguidores, si tienen amor los unos por los otros. La, la, lo que Jesús quiso, dejarnos a nosotros como creyentes para que los demás vean que somos seguidores de Cristo, no son nuestras Biblias bajo el brazo, <risa> ¿sí? ni nuestras pancartas, claro. es el amor que nos tengamos los unos con los otros. Y con ese amor entre creyente y con el mundo, las personas van a decir, esta gente es especial. Esta gente debería estar odiando y está amando. Esta gente debería estar hablando condenación y está hablando vida. Estas personas deberían estar criticando y en realidad están apoyando, alentando, levantando. Fuimos puestos en la sociedad como sal y luz para amar a la sociedad. No para criticarla ni, ni destruirla, sino a mostrarles el amor de Cristo. Y que el amor de Cristo los levante. Claro. Cuando, antes de, eh, de esta descripción, eh, de dar este, este listado de cosas que, que uno dice, ¿cómo voy a lograr amar al, al que me maldice? ¿Y cómo voy a creer en todo y toda esta, toda esta lista? Eh, Pablo dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente. Uh -huh. Exactamente. Este, o sea, hay muchos caminos, sí. hay muchas formas. Está la forma tuya, la forma mía, lo que yo prefiero, lo que me dice Nietzsche, lo que me dice Freud, lo que me dice... Claro. Hay muchas formas. Exacto. Ahora, la Biblia describe este como el camino más excelente. Así es, así es. De hecho, ese pasaje lo tengo acá. Dice, Pablo, ¿qué saco con hablar lenguas humanas y angelicales? ¿Qué saco con tener el don de profecía y entender todos los misterios que existen y tener todo el conocimiento, tener una fe que logre mover montes? O repartir todo lo que tengo a los pobres y aún sacrificarme a mí mismo por otros. 
pero si no tengo amor, no hay nada. No soy nada, no gano nada. En otras palabras, el camino más excelente, el que Dios nos da para poder vivir una vida a plenitud, una vida de gozo, una vida de satisfacción, una vida de saber que estoy de paso, una vida que en realidad mi tierra no está acá, está allá, y que mi labor acá es amar a las personas como Dios me ama, porque un día ya no voy a estar acá, un día voy a estar disfrutando de mi eternidad con el Señor para siempre y solo tengo esta vida para amar. En el cielo no hace necesario. No. Ya vamos a estar listos, vamos a estar completitos, vamos a estar con cuerpos nuevos, todo nuevo. Pero aquí, aquí es donde la gente necesita ver el amor de Cristo. En nuestra familia, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, con nuestra gente a nuestro alrededor. Es aquí donde tenemos que amar como Dios nos ama, incondicionalmente. Y la verdad es que cada vez que yo tengo que enfrentarme al tema del amor es un cuestionamiento súper fuerte porque la sociedad nos lleva por un camino totalmente opuesto al que estás mencionando. Todo en esta sociedad es egocéntrico. Sí. Es, el humanismo es imperante. Es yo primero y si a mí me hace bien, lo acepto. Y si a mí no me hace daño, lo hago. Claro, yo más si allá, a mí, a mí, a mí. Más allá que un egocentrismo, yo veo que más que amor incondicional, acá hay un amor condicional Cierto. a nivel social. Es decir, yo amo, pero en la medida que yo reciba. Exactamente. ¿no? No o que amor, mínimo no me afecte. No hay, un amor, no hay un amor desinteresado. Tú me sirves y me dejas de servir. Uh -huh. sí, que, sí, qué pena. Pero así, así funciona esto. Vemos las iglesias igual, me, me sirven, voy. Si no me sirven, no voy. Claro. Eh, todo es hoy día es desechable. Pero imagínate que Dios nos viera así. No tendríamos ninguna esperanza. Estaríamos todos desechados. Si Dios dijera, a ver, Mario, ¿me sirve o no me sirve? ¿Y Fran, me sirve o no me sirve? ¿Y Kenia, me sirve? Yo a esta altura no le sirvo, ya creo. ¿De? Todos. <risa> ninguno le sirve. Ninguno, ¿verdad? ninguno. le sirvo ya. Pero, es pero Dios ve el potencial en tu corazón, no importa la edad, no importa lo que hayamos vivido, porque Él nos ama. Y como Él nos ama, Él tiene un plan para nuestra vida, no importa lo que haya pasado. Dios no está interesado en tu pasado, Dios está interesado en tu futuro. Y él ve hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, por eso es que el amor siempre es hacia adelante. Ahora, ¿cómo lejos la duda? Esa, esa es mi pregunta. Porque, como lo decíamos un rato ya, el amor incondicional puede ser una decisión. Sí. Y siempre van a existir estímulos, impulsos que me lleven a apartarme de ese camino. Sí. ¿Cómo logro mantenerme firme ahí? Yo creo que la mejor forma es no descuidar nuestra personal e íntima relación con Dios. Todo nace de ahí. Dios es amor. Así que si yo realmente estoy pegado a Él, en comunión con Él, en, en, en una relación íntima con Él, va a fluir de mí donde estoy. En otras palabras, eh, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Donde yo, mi, mi entorno va a marcar lo que yo soy. Si yo estoy con Dios, en Dios, viviendo para Dios, es muy probable que el amor de Dios fluya muy fácil. Fruto de mi relación con Dios. Si no estoy en esa relación con Dios, va a ser imposible que eso fluya. Imposible. Imposible. Jesucristo dijo, permaneced en mí, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada. Exactamente. O sea, uno habla esto, eh, Francisco, y es chino. Sí. <ríe> es chino para el que no, no, no se acerca a Dios, de sí. verdad. Eh, porque estamos en Cristo, somos personas de fe y sabemos que diariamente tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir esto. Exactamente. Porque la, a, a, a mí no me gusta naturalmente. Claro, por eso es una decisión. Por eso necesito decidir no cambiar mi actitud, uh -huh. no guardar amargura en mi corazón, uh -huh. no contaminarme con lo que me dijeron o viví o pasó, sino que decidir seguir amando claro. y buscando, como bien dijiste, el bien del otro. Uh -huh. El bien del otro. No, aquí no se trata de mí, y esa es la parte que me encanta, que Jesús sea nuestro mejor ejemplo, porque Jesús no, no, no llegó aquí, esto se trata de mí. Jesús dijo, esto se trata de ustedes. Uh -huh. Y Él se dio a sí mismo. Bueno, qué lindo, qué lindo segmento con Francisco, de verdad, yo espero que por más imposible que a usted esto le parezca, recuerde, todo lo puedo en Cristo. Mm. Apéguese a Él, lo dijiste Francisco, uh -huh. apéguese a Él para que pueda vivir esto tan hermoso, que al final de cuentas, aunque usted no busca su bien, le va a terminar haciendo bien. Exactamente. Sí, ¿verdad? Así es. Terminamos. Por Muchas ahí. gracias Francisco Cifuentes por acompañarnos nah, esta mañana. Gracias a usted. Sí. Hablando vida, nosotros hacemos una pausa, ya regresamos, recuerde que sigue Tener Contigo. Como un relámpago